बसमीम् अल्लाम एंड वेलकम टू टेक उर्दू कम्प्लीट एस सी ओ कोर्स वर्ड प्रेस एंड ब्लॉगर के आज सेकेंड वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे पहले हम बात करेंगे सर्च एलगोरिदम के बारे में कि जो हमारे पास सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल हो गया आपके पास बिंग वगैरह हो गया ये काम कैसे करते हैं और दूसरा ये कि अगर आप कोई साइट बनाना चाहते हैं चाहे वो वर्ड प्रेस पे हो या ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पे हो तो आपको कौन कौन से चीज़ों को माइंड में रखना होता है कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना होता है आप अपना नेच कैसे सेलेक्ट करेंगे डोमेन पोस्टिंग वगैरह ये कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको हम इस वीडियो में ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है नीम जावेद आप देख रहे थे कुर्दू लेट्स टेक इट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एस के ऊपर कंप्लीट हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आज इसका सेकंड एपिसोड है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वहां पे आप जाके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो में निकल बनाई थी उस पर ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारी अप्रिसिएशन मिली है काफ़ी सारा फीडबैक मिला है ये भी आप टेक उर्दू डॉट नेट पर देखे इस पर ट्वेंटी से ज़्यादा शेयर हो चुके हैं इसी तरह बाकी फॉरम्स में भी मुझे काफ़ी सारे इसके ऊपर अप्रिसिएशन मिली है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका पार्ट वन देख सकते हैं पार्ट वन में हमने एस उसके इंट्रोडक्शन और एस टूल्स के ऊपर हमने बात की थी तो हम बात करते हैं आज पार्ट टू में सर्च इंजन कैसे काम करते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल सर्च इंजन खोला हुआ है आपको पता है कि मोस्टली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गूगल को इस्तेमाल किया जाता है अब आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं आप क्या करेंगे आपके माइंड में कोई भी की आता है आप वो टाइप करेंगे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं हिंदी में भी लिख सकते हैं मोस्टली इंग्लिश में लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे कोई भी टर्म मैं लिखता हूँ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान तो यहाँ पे फ़ौर से आपको पता चल जाता है यहाँ पे एकदम से आपको ग्राफ के फॉर्म में मिल जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कितनी है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको वेबसाइट्स मिलते हैं जो आपको बता देते हैं इसके बारे में कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कितनी है आपको अपना डिज़ायर रिजल्ट मिलता है आप यहाँ पर देखें ये जो रिज़ल्ट इसने कैलकुलेट किया हुआ है ये पॉइंट ऑफ ए सेकेंड कैलकुलेट किया हुआ है और टोटल रिजल्ट की तादाद आपके पास इतनी है और नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे पेजेस हैं जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और पहले पेज पे यूजुअली 10 वेबसाइट्स होते हैं अगर आपके पास ऊपर कोई एडवर्टाइज्ड वेबसाइट ना हो तो ये कैसे काम करता है ये जितने भी वेबसाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला वेबसाइट आपके पास वर्ल्ड ओमीटर्स डॉट इन्फो है इसी तरह आपके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू डॉट कॉम है ये जो होते हैं वेबसाइट्स ये गूगल के साथ इंडेक्सड होते हैं इनके वेबसाइट गूगल के साथ इंडेक्सड होते हैं गूगल जब यहाँ पे आप कोई सर्च करते हैं तो गूगल इनके साइट से ये इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देती है बहुत सारे चीज़ों को कंसीडर करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए इतने सारे वेबसाइट्स हैं कोई 18 करोड़ से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं आप ये देखिए इनमें से ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आया है या ये वेबसाइट क्यों आए हैं या ये जो वेबसाइट है ये फर्स्ट पेज पर पे क्यों आए हैं अब यूजली ये होता है एट्टी से ज़्यादा लोग फर्स्ट पेज पर पे फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट से अपना काम निकाल लेते हैं या ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं लेस देन 20 परसेंट सेकेंड पेज पे जाते हैं और लेस देन 2 परसेंट थर्ड पेज पे जाते हैं अब आपके साइट इनमें से किस नंबर पे होगा किस पोजीशन पे होगा इतने सारे वेबसाइट्स को कंपीट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क तो एस जो हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप अपने साइट को या आप अपने कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पे ले आए और गूगल पे रैंक करें ताकि जब भी कोई सर्च हो तो आपके साइट टॉप पे आ जाए और आपके साइट पे क्लिक हो तो सिंपल ये है कि वेबसाइट जब कोई बनता है तो वो अपना एक इंडेक्स बनाते हैं उसमें गूगल को सबमिट करते हैं उसके बाद गूगल के रोबोट्स होते हैं या दूसरे अल्फाज में कि गूगल के मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके साइट पर आके क्राल करते हैं यानी कि आपकी साइट को ओपन करते हैं उसको क्रॉल करते हैं कोडिंग्स उसकी देखते हैं उसके बाद यही इन्फॉर्मेशन वो गूगल में सबमिट कर देते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये पा, पाकिस्तान पापुलेशन इस पे आपने साइट लिखा हुआ है अगर आपने इसकी सही एस की हुई है एस के जितने भी कंडीशन है आपने सारे फुलफिल किए हुए हैं उसके बाद चांसेज़ है कि आपकी साइट गूगल के फर्स्ट रिजल्ट में आ जाती है तो ये जो टॉप पे लाना है ये इतना आसान नहीं है और इसी चीज़ को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अब आप बात करते हैं कि इस पे कि आपको कैसे साइट बनाना चाहिए अपने लिए आप अगर ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं अगर आपने नहीं बनाया हुआ है आप ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पर साइट बनाना चाहते हैं या वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं उसकी ट्यूटोरियल्स आगे वीडियो में आएंगे कि कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा कि
एक माइंड बनाने के लिए कि अगर आपको साइट बनाना चाहिए तो आपको कैसे साइट बनाना चाहिए अब साइट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं एक साइट ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को आप एक साथ कवर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पर अपने साइट की टैक उर्दू की अब ये जो साइट है ये एक मिक्सड साइट है मतलब इसमें कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है इसमें आपको यहाँ पे देखिए पी सी एस सी ए एस आई एस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे नोट्स बुक्स काफ़ी सारे टॉपिक्स मिले मतलब एजुकेशनल स्टफ यहाँ पे मिलता है इसी तरह मोबाइल्स रिव्यू आपको मिलते हैं टैक्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स है रिव्यूज़ है अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ है बाकी कंप्यूटर से टिप्स एंड ट्रिक्स है अनबॉक्सिंग है काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मतलब एक मिक्स साइट है अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि भाई आपका साइट किस बारे में है तो इस साइट के बारे में आप कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड साइट है या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी निच साइट है मल्टी टॉपिक साइट है अब अगर आपका कोई इस तरह का साइट है या आप इस तरह का एक साइट बनाना चाह रहे हैं तो ये जहन में रखें कि ऐसे साइट्स को ए करवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे साइट्स ये होता है कि इसमें मिक्सड होता है आलदो के एस रैंक कर देते हैं जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा दिया था तो ये टॉप पे तो आता है लेकिन इसको एस करवाना बहुत मुश्किल होता है एक तरफ आप देखिए यहाँ पे आप वो कब लरी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कार के जंप स्टार्टर के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट टॉपिक्स है यहाँ पर यहाँ पर सैमसंग मोबाइल की बात हो रही है और यहाँ पर थियोलॉजिकल और साइंटिफिक रेम्स ऑफ नॉलेज के ऊपर बात हो रही है तो मुख्तलिफ़ निच पे आप काम करेंगे कर सकते हैं लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इस तरह बिल्कुल काम ना करें और स्पेशली अगर आप एक ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट साइट पे काम कर रहे हैं तब मल्टी साइट्स पे काम करना आपके लिए ए करवाना बहुत मुश्किल होता है तो कोशिश करें कि आप अपना टॉपिक एक सेलेक्ट करें एक निच सेलेक्ट करें ये हो गया मल्टी टॉपिक यहाँ पर आई रिकमेंड कि आप इस तरह के टॉपिक्स पर काम ना करें आगे जाके आप बिल्कुल बेशक इन पे काम कर सकते हैं लेकिन शुरू में ऐसे टॉपिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है एक तो प्रॉब्लम बाजार यही है कि आप इसको एस नहीं करवा सकते यानी कि रैंक नहीं होती है दूसरा सबसे बड़ा मसला होता है कि ऐसे साइट्स गूगल एडसेंस आजकल अप्रूव नहीं करती है मैक्स साइट को अप्रूवल बहुत कम मिलती है अगर आपका साइट भी इसी तरह का है और आप देख रहे हैं आपको अप्रूवल नहीं मिल रही तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप मल्टी निच पर काम कर रहे हैं दूसरा जो होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ जिसमें आप एक ही निच पे काम करते हैं एक ही टॉपिक पे काम करते हैं अब मेरा एक दूसरा साइट है फॉरेस्ट्री अब इसके नाम से ही आपको बाजार ये लग रहा है कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ये साइट है और है भी इस तरह मतलब इसमें जितने भी आपको टॉपिक्स नजर आएंगे जितने भी आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे वन वे और एन वे वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए ये एग्रो एंड फार्म फॉरेस्ट्री है ये टाइप्स ऑफ सॉइल है आपके पास और इसी तरह नीचे जब आप देखेंगे री जनरेटिव एग्रीकल्चर है बिलियन ट्री सोनामी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है एसिड रेन तो ये एक ही निच के आसपास के साइट है ऐसे साइट्स जब आप बनाते हैं इनको रैंक करवाना बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी टॉपिक के एक और चीज़ ये जहन में रखिए कि जब हम कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें यानी कि अगर टैक्स से रिलेटेड है तो उसमें मोबाइल्स के रिव्यू भी डाल रहे हैं इसके अलावा अपने से टेक्नोलॉजी में जो न्यूज़ हो रहे हैं वो भी डाल रहे हैं और काफ़ी सारे चीज़ों को मिक्स करते हैं साथ में फिर हम फोटोग्राफी के भी उसमें डाल देते हैं चीज़ें तो ये साइट्स होते हैं ऐसे साइट्स को रैंक करवाना मुश्किल होता है और उनको बाद में मैनेज करना भी मुश्किल होता है तो कोशिश करें कि सिंगल नेच पे काम करें अब एक स्टेप इससे भी नीचे आ जाता है एक मल्टी था एक सिंगल था एक सिंगल में भी फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ये इस इसी में मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड फॉरेस्ट्री में अभी आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ठीक है उसमें फिर मज़ीद अगर मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक वेबसाइट बनाऊँ या इको टेक के ऊपर एक वेबसाइट बनाऊँ तो ये सब निच में चला जाता है और ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने एक ब्लॉगर साइट की एस एस पी डी आर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम ये ब्लॉगर पे है तो आप देखिए यहाँ पे अब नॉलेज में यानी कि एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें से सिर्फ एक सेक्शन मैंने कवर किया है वो है एस अब मैंने जैसे कि पहले कहा कि ब्लॉगर जो साइट्स होते हैं उन पर मल्टी निच पर काम नहीं करें आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप एक सिंगल निच सेलेक्ट करते हैं ब्लॉगर पर तो आप कर भी सकते हैं क्योंकि ब्लॉगर वैसे भी फ्री है एक सिंगल निच पे काम करें अब एस एस पी डी आर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम सिर्फ एस एस को कवर करती है तो ये है कि ये एक फिर एक माइक्रो निच में चला जाता है इसमें सिर्फ और सिर्
तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साइट का नाम है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम डोमेन नेम कोशिश करें जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करते हैं उसमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पहली बात तो ये है कि डोमेन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ब्लॉगर पे हो चाहे वर्डप्रेस पे हो उसमें जो आपका मेन थीम है वो आपके डोमेन में भी होना चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉगर साइट है ब्लॉगर में एस से रिलेटेड है तो नाम क्या है एस एस पी डी आर डॉट कॉम ठीक है मतलब ये एस इसमें कवर हो जाते हैं ठीक है इसी तरह फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ये साइट है तो फॉरेस्ट्री पी डी आर डॉट कॉम ठीक है आपका जो भी साइट है ये ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको भी रैंक करवाना ईजी होता है अब फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री पी डी डॉट कॉम है इसका नाम मैं रखता हूँ वन टू थ्री गो डॉट कॉम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखता हूँ वन टू थ्री गो डॉट कॉम और उसमें मैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें डाल दूँ रैंक हम उसको भी करवा सकते हैं लेकिन ये है कि फिर वो ईजी ईजी जो लेवल है उससे वो थोड़े ऊपर वाले लेवल में चला जाता है तो जब भी आप कोई भी साइट सेलेक्ट करें उसके कोशिश करें कि उसके डोमेन में आपका कीवर्ड होना चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अगर आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें साइट जो भी हो उसके एंड में डॉट कॉम डॉट नेट होना चाहिए पहले ये दो चेक करें डॉट कॉम या डॉट नेट होना चाहिए अगर ये नहीं है तो उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना चाह रहे तो कोशिश करें अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और साइट की एग्जाम्पल देता हूँ मेजिस्टिक पाकिस्तान डॉट पी के अब जो डॉट पी के है ये पाकिस्तान को जो करता है ठीक है अगर आप इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया रिलेटेड आप साइट बनाएं अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री को फोकस कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ये मेरा साइट है मेजिस्टिक पाकिस्तान तो यहाँ पर मैं चूँकि पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसलिए डॉट पी के डाला हुआ है आप डॉट कॉम डॉट पी के भी कर सकते हैं तो ये ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी पर्टिकुलर निच में किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं इसमें फिर आगे फिर स्टेप आता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी वो खैर हम इसमें कवर नहीं करेंगे सिर्फ ये कि कंट्री लेवल तक अगर आप कोई टारगेट कवर करना चाहते हैं तो उसमें भी ये है कि आप वो भी आप अपने लिए डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं सो अगर आपने अपना वर्ल्ड साइट क्रिएट किया हुआ है आपने अपना ब्लॉगर ब्लॉग साइट क्रिएट किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एस उसकी हम कैसे कर सकेंगे क्योंकि आपके साइट का नाम ही आपके एस में पहला स्टेप होगा जिसमें आपका कीवर्ड होता है अब ये देखें मैजिस्टिक पाकिस्तान तो इसमें हम पाकिस्तान के ब्यूटी को या मैजिस्टिक एस्पेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन हम आगे वीडियोस में इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं अगर वीडियो का आउटलाइन आपको नहीं पता कि वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं तो पार्ट वन में मैंने आउटलाइन को बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक को ज़रूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है कोई एडिशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उस चीज़ को क्लियर करके फिर मैं अपने थर्ड टॉपिक को शुरू करूँ तो नेक्स्ट वीडियो इन कल आएगी